வணக்கம் திரு பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் என்னை பற்றி சொன்ன வார்த்தைகள் அழகாக வெளிப்பட்டதா என்பது எனக்கு தெரியாது அவர் சொல்லும்போது அது அழகாகத்தான் இருந்தது ஆனால் என்னிருந்து என்னில் உள்ளிருந்து வெளிப்பட்ட அந்த வார்த்தைகள் உணர்வின் வெளிப்பாடுகள் தானே தவிர அழகாக பேச வேண்டும் என்பதற்காக சொன்ன வார்த்தைகள் அல்ல இப்போதும் அப்படித்தான் சுவாரஸ்யமாக இல்லாமல் போகலாம் இந்த பேச்சு ஆனால் இதில் கண்ணீர் கலந்திருக்கும் உங்களுக்கான ஏக்கம் கலந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட தாக்கமும் எனக்கும் ஏற்பட்டது தான் என்பதனால் அந்த தாக்கமும் கலந்திருக்கும் அடுக்கு மொழியும் அலங்கார வார்த்தைகளையும் எதிர்பார்த்து வந்தவர்கள் இப்பொழுது ஏமாந்தா ஏமாந்தாலும் பிற்பாடு நாங்கள் செயல்பட தொடங்கும் போது ஏமாற மாட்டீர்கள் அது நிச்சயம் அந்த குறிக்கோளோடு தான் நாங்கள் இந்த வேலையில் இறங்கியிருக்கிறோம் இந்த கனவுகள் இல்லாமல் நாம் நினைவுகளை நோக்கி நகர முடியாது இங்கே எல்லாரும் முதல்வரானால் கையெழுத்து போட்டால் என்றெல்லாம் பேசுவது கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கித்தனமாக சிலருக்கு தோன்றலாம் ஆனால் பறக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டால் பறந்து விடலாம் அப்படித்தான் நமது ஆகாய விமானங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன தாமதமானது உண்மைதான் ஆனால் மனிதன் பறந்தான் ஒருவனாக தனியாக முதலில் பின் கூட்டம் கூட்டமாக பறக்கிறான் என்று அது நடக்கும் அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது மக்கள் நீதி மையம் மக்கள் நீதி மையம் என்றால் என்ன வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டாம் சுட்டி காட்டலாம் இதோ இதுதான் மக்கள் நீதி மையம் இதுபோல் ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருக்கிறது இருக்க வேண்டும் என்பது ஆசை இந்த மேடை நம் பெருமைகளையும் சற்று பேசி நமக்கு ஏற்பட்ட சந்தோஷங்களையும் உங்களுடன் பகிரும் ஒரு மேடையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துத்தான் இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்தோம் ஆனால் அதைவிட முக்கியமான வேலை நமக்கு வந்துவிட்டது அது நம் காவிரி பிரச்சனை அதை மையம் கொள்ளும் ஒரு இடமாக இது இருப்பதில் ஆச்சரியம் இல்லை ஆடு தாண்டும் காவேரி அகண்ட காவேரி ஆகும் இடம் இது இங்கு நமக்குள்ள உரிமையை காலகாலமாக உலகம் அறிந்த அந்த உரிமையை அரசியல்வாதிகள் குளறுபடி செய்து தட்டி பறிக்கிறார்கள் இது இன்று நடக்கும் விவகாரம் அல்ல நூறு நூறு ஆண்டு கால காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே பேசிய மோகன் அவர்கள் சோழர் காலத்திலிருந்து இது நடந்து கொண்டிருப்பதை சொன்னார் அப்படி என்றால் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் காலமாக இது நடந்து கொண்டிருக்க பல்லாயிரம் பல நூறு ஆண்டுகளாக ஆனால் கடந்த இருபத்தைந்து முப்பது ஆண்டுகளாக குழப்பம் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது பேராசையும் அதிகரித்துக் கொண்டு வருது வருகிறது இப்பொழுது தீர்வு கிடைக்கும் என்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சாக்குப்போக்கு சொல்லி சட்ட நுணுக்கங்கள் பேசி ஸ்கீம் என்றால் என்ன என்ற கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டு நேர விரயம் செய்வதை ஒரு சாதுரியமான சூழ்ச்சி எது செய்யக்கூடாது மக்கள் நீதி மையம் என்று நாங்கள் பெருமையாக ஒரு கடமையாக நினைத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அதை செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைய அரசு இன்றைய அரசு என்றால் நீங்கள் இங்கே ஏற்கனவே துவண்டு கிடக்கும் ஒரு அரசை மாற்றம் மாத்திரம் குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள் மத்தியில் நடக்கும் அரசை குற்றம் சாட்டவில்லையே ஏன் என்று கேட்கிறார்கள் செவி கொடுத்து கேளுங்கள் நான் சொல்லுவதில் சாரம் எங்கே இருக்கிறது தலைக்காவிரியின் 
தலை காவிரி எங்கே இருக்கிறது என்று யோசித்து பார்த்தால் மையத்தில் தான் அது இருக்கிறது மையம் என்று சொல்லும் போது மத்திய அரசை சொல்லுகிறேன் அதன் தீர்வு இந்த மையத்தில் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இல்லையா நீங்க கொஞ்சம் இன்னைக்கு கூட காலையில பத்திரிகையாளர் பேட்டியில இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தமா பேசலாமே அழுத்தம் என்றால் மத்திய அரசு செய்வது தவறு இதற்கு மேல் என்ன அழுத்தம் இதற்கு மேல் பேசுவதெல்லாம் அவமரியாதை அதை மக்கள் நீதி மையம் ஒருபோதும் செய்யாது சற்றே கிண்டலாக பேசலாம் ஆனால் அவமரியாதை செய்யாது இன்று காலையில் பேசும் பொழுது நீங்கள் இல்லை கொஞ்சம் காரம் குறைவாக இருக்கிறது என்று வருத்தப்பட்டார் ஒரு தமிழனின் ஆதங்கம் என்று நான் எடுத்துக்கொண்டேன் அதற்கு நான் சொன்ன பதில் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் வெள்ளையனே வெளியேறு என்றால் போதுமானது வெள்ளையரே வெளியேறுங்கள் என்று சொல்லவில்லையே அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழுத்தம் போனுமானது டாய் வெள்ளக்கார நாயே வெளியேறு என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை சொல்ல வேண்டியதில்லை என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இழந்து நாசமாய்ப்போன நம்முடைய அரசியல் மாண்பை மீட்டெடுக்கும் ஒரு முன் உதாரணமாக மக்கள் நீதி மையம் அமைய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கனவு அது நினைவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் காவரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்தே ஆக வேண்டும் திசை திருப்பாதீர்கள் திசை திரும்ப மாட்டோம் நீங்கள் எத்தனை கலவரங்களை ஏற்படுத்தி திசை திருப்ப முயன்றாலும் நாங்கள் அந்த கலவரங்களை எல்லாம் அமைதியாக எதிர்கொண்டு மீண்டும் இந்த கோரிக்கையை வைப்போம் அதுவும் கேட்கவில்லை என்றால் உறங்குபவர்களை தட்டி எழுப்பி விடுவதா விடலாம் உறங்குவது போல் நடிப்பவர்களை எழுப்பவே முடியாது அது செவிடன் காதில் ஊதும் சங்கை விட வேஸ்டான ஒரு செயல் தேவையில்லாத ஒரு செயல் சுதந்திரத்திற்காக நாம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் செய்தோம் உலகின் முன்னோடியான ஒரு இயக்கம் அது தோரோ என்ற அமெரிக்க அறிஞர் அதை முதலில் எழுத்து வடிவில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஒருவேளை காந்தியார் காலேஜில் படித்து கொண்டிருந்த போது அதை படித்திருக்க வாய்ப்புண்டு ஆகையால் இது அவருடைய ஒரிஜினல் ஐடியா இல்லை இவர் அங்கிருந்து கொண்டு வந்தது தான் என்று சொல்லலாம் யார் வேண்டுமானால் கவிதை எழுதலாம் ஆனால் அதை செயலாக்கி காட்டுபவன் தான் உண்மையான வீரன் அந்த வீரன்தான் எனக்கு வாத்தியார் ஆக ஐயா நம்ம அப்புறம் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அதை கேட்டுக்குங்க அமைதி அமைதி உங்கள் உணர்வு எனக்கு புரிகிறது அதுபோல் தான் எனக்கும் கூக்குரலிட்டு அழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் அந்த கூக்குரல் போதாது அழுத்தமாக பேச வேண்டும் அழுத்தம் குறைவு என்று சொன்னார்களே அந்த அழுத்தத்தை இப்பொழுது கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அழுவது அப்புறம் அழுகலாம் நன்றி சுதந்திரத்திற்காக ஒத்துழையாமை இயக்கம் என்று ஒன்றை நடத்தினோம் எங்கள் மாண்பு மிகு மத்திய அரசிற்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொள்வது இதுதான் இந்த காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கவில்லை என்றால் தமிழகம் அமைதியான முறையில் ஒத்துழைக்க மறுக்கும் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் அறிவுள்ளவர்கள் தான் அறிஞர்கள் தான் யோசித்து பாருங்கள் சரி யோசிட்டீங்களா புரியுதா இது எங்க போகணும் தெரியுதுங்களா ஜாக்கிரத அப்படின்லாம் மிரட்ட மாட்டேன் நான் வேணாங்க வீரத்தின் உச்சகட்டம் 
அஹிம்சைதான் சும்மா வீடு கட்டி தொடைய தட்டுறது அல்ல வீரம் நாங்க செய்யறது அது இல்ல எங்களுக்கு அந்த வீரம் உண்டு அதுவரை போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை வாருங்கள் பேசலாம் என்பதுதான் எங்கள் தாழ்மையான கருத்து நாங்கள் அரிசி மட்டுமே உண்பவர்கள் பழக்கத்தின் பேர் பல்லாயிரம் வருட பழக்கத்தில் எங்கள் டெல்டா மாநிலத்தில் பெரும்பான்மையான இடங்கள் களிமண் நிலங்கள் அரிசி தான் விளையும் அரிசி தவிர வேறு தானியங்கள் உண்ணாது ஒரு விரதம் மேற்கொண்டால் உண்ணாவிரதங்களில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை உண்பதில் ஏன்னா நம்மெல்லாம் வேலை செய்யும் போது ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு சாப்பிட போவோம் இது ஆச்சரியமான ஒரு இதுல இருந்து எனக்கு தெரியறது என்னன்னா நம்மளை போலவே அவர்களும் முன்னோக்கி சிந்திப்பவர்கள் தான் உண்ணாவிரதத்தெல்லாம் நம்பிக்கை போயிடுச்சு சும்மா ஒரு உழுதுழுதா காட்டிக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டாம் ஆனால் அரிசி மட்டும்தான் இங்கே செல்லுபடி ஆகும் எங்களுக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி வெள்ளையன் காலத்தில் வெள்ளையர்களை பகிஷ்கரிப்போம் என்று சொன்ன அந்த பகிஷ்காரங்கள் எல்லாம் இங்கே இப்போ செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாமல் செய்ய வேண்டிய கடமை நம் மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது அது நாம் வைத்த மத்திய அரசு என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எல்லோரும் பிரச்சனை பேசுகிறார்கள் பிரச்சனை இத்தனை நாளாக இருக்கிறது இது பண்ணுகிறார்கள் கன்னடக்காரர்கள் கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் தமிழர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் என்று கன்னடக்காரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் எல்லாம் மக்களை வீதியில் கொண்டு வந்து அரசியல் சூழ்ச்சி செய்கிறோம் என்று அங்கு ஒருவர் சொல்லுகிறார் இங்கிருந்து அப்படி ஒருவர் சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நியாயமான விவாதங்கள் தான் கோபமான விவாதங்கள் தான் ஆனால் மக்கள் நீதி மையம் நல்லறிஞர்களுடன் பேசி ஆய்ந்து தீர்வை நோக்கி நகர வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது தீர்வு என்பது நியாயம் கிடைக்காமல் கிடைச்சதை ஒத்துக்கிட்டு போறது மட்டும் இல்லை தீர்வு நியாயம் இப்படி கிடைக்காமல் பல வருடங்களாக நகர்ந்து கொண்டே போனால் எங்கள் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் என்ன ஆவது அதனால் இருக்கும் நீர்வளத்தை வைத்து கொண்டு நாம் செய்ய வேண்டியதையும் யோசிக்க வேண்டிய முக்கியமான நேரம் இது அதை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தீர்வு நினைச்சா தமிழக அரசு கையில் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் அந்த தீர்வை நோக்கி நகரக்கூட இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து தாழ்மையான கருத்தெல்லாம் இல்லை அழுத்தமான கருத்து என தாழ வேண்டிய அளவுக்கு தாழ்த்திட்டாங்க நம்மளை இந்த நீர் பேரத்தில் நம்மளை கெஞ்சர் அளவுக்கு கொண்டு விட்டுட்டாங்க அதற்கு காரணம் மத்திய அரசு முதுகுக்கு பின்னால் உழைந்து கொண்டு செயல்படும் தமிழக அரசு இதற்கான நிவாரணங்களை பல வல்லுநர்கள் அறிஞர்கள் தெளிவாகவும் சட்ட வல்லுநர்களும் நீர்நிலை ஆராய்ச்சியாளர்களும் தெளிவான கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் இது செய்யலாமே அப்படி என்று என்று பாமரர் மனிதருக்கு தோன்றும் அதே யோசனை எங்களுக்கும் வருகிறது ஒரு பாதசாரைக்கு வரும் யோசனை எங்களுக்கும் வருகிறது இது ஏன் செய்யல அதை இந்த வேடையிலும் கேட்கிறேன் ஏன் செய்யல செய்யுங்க இல்லைன்னா தள்ளி நல்லுங்க செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்குங்க எங்க கிட்ட செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்குங்க எங்கள் அணுகுமுறை இருதரப்பிலும் உள்ள பிரச்சனைகளை ஆய்ந்து முடிவெடுப்பது இது இந்தியாவுக்கு புதிதல்ல 
புத்தர் காலம் தொட்டு காந்தி காலம் வரை அவர்கள் இதைத்தான் சொன்னார்கள் இந்த மையம்னா என்ன எல்லாம் நடுவிலேயே நின்றுட்டு விளையாடிட்டு இருப்பீங்களா ரெண்டு பக்கத்தில் சேர மாட்டேங்களான்னு சேர வேண்டிய பக்கத்தில் சேரும்போது சேருவோம் அது கண்டிப்பாக நல்லவர்கள் உள்ள பக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் திண்ணமான முடிவு அதில் மாற்றம் இல்லை அதனால தான் நான் சொன்னேன் சூழ்ச்சி வேண்டாங்க நம்ம அரசியலில் நேர்கொள்வோம் எதிர்கொள்வோம் வெற்றி நிச்சயம் அது எப்படிங்க சொல்றீங்க சூழ்ச்சி பண்ணாதானே இந்த அரசியலே நடக்கும் அப்படி நீங்க நம்பிட்டு இருக்கீங்க அது உங்கள் அரசியல் எங்கள் அரசியல் அது வேறு அது துவங்கி விட்டது நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது நகர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் எங்களுடைய அது நடக்கும் கவலைப்பட சரி மக்கள் நீதி மையம் என்னென்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறது என்று கேட்கிறார்கள் திட்டம்னு சொல்றீங்க கேட்டா மக்கள் நலம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில முடிச்சிடுறீங்க ஐயா நீங்கள் இதுவரை போட்ட திட்டம் எல்லாம் அதை நோக்கித்தான் என்று நினைத்து கொண்டு போட்டது தானே மக்கள் நலம் என்பதுதான் நல்ல அரசு பரிபாலனம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் எல்லோரும் நினைப்பது அதற்கடியில் எல்லாம் அடங்கும் அது புரிஞ்சுக்குவீங்க நினைச்சு சொன்னேன் இப்ப நான் சொல்றது என்னுடைய விமர்சகர்களுக்கு அல்ல விமர்சகர்கள் எது செஞ்சாலும் நல்லது செஞ்சாலும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க தற்காத்து தற்காப்பு முயற்சி அது நான் சொல்றது உங்களுக்காக உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் வந்துவிடக் கூடாது மக்கள் நீதி மையம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து ஆய்ந்து நல்லறிஞர்களுடன் பேசி கொள்கைகளை வகுத்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சிலவற்றை சுவைக்காக பானையில் சோறு வந்துகிட்டு இருக்காங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நாம் சொல்கிறோம் எங்களுடைய பாலிசிஸ் திட்டங்கள் கொள்கைங்கிறது ஒரு வரையில் முடிச்சிடலாங்க பாலிசிஸ் சற்றே வேறுபட்டது விவசாயம் இங்கே இதில் காட்டுறீங்களா அவங்க பார்க்கட்டும் எல்லாருமே பார்க்கட்டும் விவசாயம் நீர்வளம் பாசனப்பரப்பு பாசனப்பரப்பு என்ன வரலையே இதுலங்க எங்களுடைய கருத்து கர்ணா என்ன பிரச்சனைங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் கர்நாடகாவிடமிருந்து பெற வேண்டிய நீரை பெற்றே ஆக வேண்டும் அது நம் உரிமை மற்ற மாநிலங்களிடம் இருந்து பெற வேண்டிய நீரையும் பெற வேண்டும் அதற்கு சட்ட ரீதியாகவும் பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் தீர்வை தேடுவதும் கடமை ஒன்று உரிமை இன்னொன்று கடமை சரி அதற்கு என்ன தீர்வாக இருக்கக்கூடும் என்பதையும் ஆலோசித்தோம் நம் தமிழ்நாட்டில் பெய்யும் மழை அளவு மற்ற அண்டை மாநிலங்களை வீட அதிகமானது இது திருச்சி வாழ் மக்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் வாழும் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்ற மாநிலங்களை விட நம்ம மாநிலத்தில் அதிக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதை வீணாக்காமல் சேகரிக்க சிறு சிறு அணைகள் கட்டுவோம் ஏரிகளை தூர்வாருவோம் சொட்டு நீர் பாசனம் தெளிப்பான் பாசனம் போன்ற நவீன பாசன முறைகளை செயல்படுத்துவோம் என்பது மக்கள் நீதி மையத்தின் திண்டமான எண்ணங்கள் திட்டங்கள் அதற்கு இந்த திட்டங்களுக்காக சில நில நல மருத்துவர்களை என்னடா அது புதுசாக சொல்கிறாரு அதாவது மண் வைத்தியம் தெரிந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் படிக்காத வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் படித்த வைத்தியர்களும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நில ஆய்வாளர்கள் அதற்கான கிட் இருக்கிறது பெரிய பெரிய வெளிநாடுகளிலெல்லாம் பெரிய நாடுகளிலெல்லாம் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மண் நலமாக இருக்கிறதா 
என்று பரிசோதிக்கும் ஒரு கூட்டம் அதற்கான கருவிகளுடன் சென்று அதை செய்து பார்த்து விவசாயிகளுக்கு செய்தி அன்றாட செய்தி போல் செய்தி சொல்லி கொண்டிருக்கிறது அதை செயல் செயல்படுத்துவோம் இன்னொன்று இது வெளிநாட்டில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விஷம் தெளித்த காய்கறிகளையும் பழங்களையும் நாம் தின்று கொண்டிருக்கிறோம் உணவு வகை காய்கறி பழ வகைகளுக்கு உள்ளூர் அடையாளங்கள் லோக்கல் கம்யூனிட்டி இண்டிகேட்டர் நாம வந்து அரசியல்வாதிட்டு வாக்குறுதி கேட்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த காய்கறிகளை பயன்படுத்துவர்கள் என்ன கேட்குற மாதிரி எங்க நீங்க மக்கள் நீதி மையம்னு சொல்றீங்களே நம்பலாமா அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி கேள்வி எல்லாரையும் தான் கேட்கறாங்க அந்த நம்பிக்கையை மக்கள் நீதி மையம் மட்டுமல்ல நல்ல எத்திக்கல் நேர்மையான வியாபாரிகளும் அந்த வாக்குறுதியை மக்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் அதற்கான சில வேலைகள் அடிஷ்னல் வேலைகள் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் கூடுதலான வேலைகள் அவை வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க முக்கியமாக பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை அவை அதிகரிக்கும் அந்த மாதிரி ப்ரீ பேக்கேஜிங் செய்து அனுப்புவதன் மூலம் அதை முத்திரை குத்தி அனுப்புவதன் மூலம் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்கள் வாக்குறுதி அளிக்கிறீர்கள் இந்த மாதிரியான வாக்குறுதிகளை அளிக்கும் சிறு சிறு ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அவர்களை ஏற்படுத்த வேண்டியது தொழில் சிறு தொழில் அதிபர்கள் போல் விவசாயிகளை மாற்ற வேண்டியது எங்கள் கடமை அதையும் செய்வோம் போலி சாயம் பூசும் கயவர்கள் அதாவது போலி சாயம்னா சினிமாவில் நீங்கள் கூட தான் பூசுறீங்க என்ன அது தெரிஞ்சு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க சொல்லாமல் செய்கிற சாயம் என்னென்னா உங்க காய்கறிகள் மேல் பூசப்படும் சாயங்கள் அதை தெரியாம நீங்களும் சாப்பிடுறீங்க பச்சை பசையில் இருந்தாதான் நல்ல காய்கறி நினைக்கிறீங்க பளபளப்பா இருந்தாதான் நல்ல ஆப்பிள் நினைக்கிறீங்க அதுல இப்ப சில நாடுகள் ஆசிய நாடுகள்ல இதில் விஷம் கலக்கப்படாதது என்பதை நிரூபிப்பதற்கே ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது நம்ம எல்லாம் இதுல தக்காளியில புழு இருந்துச்சுன்னா ஐயா இதுல புழு இருக்கு அது வேண்டாங்க அடுத்தது தக்காளி பளபளப்பா இருக்கிற தக்காளியை கொடுங்கன்னு வாங்குறோம்ல அதையே உதாரணமாகவும் ஆதாரமாகவும் காட்டுகிறார்கள் புழு சாகல அப்ப நீங்களும் சாக மாட்டீங்க வாங்குங்க அதை இந்த புழுவை கொல்வதாக சொல்லி அதை கொல்லும் விஷத்தை நமக்கும் ஊட்டுவதுதான் இன்றைய விவசாயத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உடல் நலம் மகளிர் ஒருபுறம் போதிய ஊட்டச்சத்தின்றி கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு பெண்கள் இரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இது தமிழகத்தில் எங்கேயோ பீகாரில் பஞ்சம் கேட்குற நியூஸ் மாதிரி நினைக்காதீங்க இது தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மறுபுறம் போதிய உடற்பயிற்சியும் விளையாட்டுமின்றி சரியான உணவு உட்கொள்ளாததால் முப்பது பர்சன்ட் பெண்கள் அதிக உடல் இடையால் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தமிழகத்தில் நகரத்தில் மாற்றம் இல்லைங்க எல்லா இடத்துலையும் இது ஆண்களுக்கும் பொருந்தும் ஆனால் பெண்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் வீட்டை காக்க வேண்டியவர்கள் வீடு காக்கப்பட்டால் நாடு காக்கப்படும் இந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருப்பதனால் அதற்கான அவர்கள் ஆரோக்கியமாக உடற்பயிற்சி செய்யவும் அவர்கள் விரும்பும் பயிற்சியை செய்ய பாதுகாப்பான இடங்களை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பது எங்கள் பாலிசியில் ஒன்று எதற்கா இதில் என்ன இருக்கு பெரிய பாலிசி அதெல்லாம் காலகாலமாக அப்படித்தானே இருக்கும் அப்படின்னு இல்லைங்க காலம் மாறிக்கொண்டு வருகிறது முந்தி செஞ்ச வேலைகள் பலவற்றையும் நீங்கள் செய்வதில்லை ஃபேன் போட கூட இப்போ எல்லாம் எந்திரிச்சு போகிறதில்ல டிவி போடுறது கூட எந்திரிச்சு போய் அணைக்கிறதில்ல அதெல்லாம் ஒன்று தவிர ஆண்களை பொறுத்தவரை இவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் போக டாஸ்மாக்கு வேற இருக்கு அது சாப்பிட்டா பசிக்கும் பசிச்சா நிறையா சாப்பிடுவோம் நிறையா சாப்பிட்டா அதிக எடை இவையெல்லாம் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்கிறோம் காரணம் மக்களின் நலம் என்னும் போது உடல் நலமும் அதில் முக்கியமான முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை 
இவற்றை சரி செய்ய வேண்டியது அரசின் கடமை பெண்களுக்கு சேர வேண்டிய சத்து மாத்திரைகள் சத்துணவு மையங்கள் மூலம் கிடைக்காமல் இருப்பது அதனால் தொடர்ந்து குடற்புழு தாக்குதலால் உண்ட உணவு கூட உடலில் சேராமல் போவது இவை எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இதை தெரியப்படுத்த வேண்டியது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி மேடையில் நின்று சத்தமாக சொன்னான்னா ஒருவேளை அரசுக்கும் கேட்டுருப்போங்கிற நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் கல்வி கல்விங்கும் போது நம்ம மாணவர்களை பற்றி மட்டுமே பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஆசிரியர்களை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது இங்கே ஏனென்றால் நாங்கள் கல்வி என்னும் போது எல்லோருக்கும் கல்வி என்று ஒட்டுமொத்தமாக பொத்தாம் பொதுவாக சொல்ல விரும்பவில்லை ஆசிரியர்கள் நலமாக இருந்தால்தான் கல்வி நலமாக இருக்கும் ஆசிரியர்கள் நேர்மையாக இருந்தால்தான் கல்வி நேர்மையாக போதிக்கப்படும் என்று நம்புகிறோம் அவர்கள் தன் குடும்ப குடும்பங்களிலிருந்து தொலை தூரம் வேலை மாற்றம் என்ற பெயரால் அடிக்கடி இடம் மாற்றப்படுகிறார்கள் லஞ்சம் கொடுத்தால் மட்டுமே பணியிலே சேர முடியும் என்ற நிலையில் பல ஆசிரியர்கள் ஏன் எல்லா ஆசிரியர்களும் என்று சொன்னால் மிகையாகாது இந்த மன உளைச்சலோடு இப்படி சம்பாதிக்கணுமேங்கிற பதட்டத்தோடு அவங்க எப்படி கல்வி கற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை புரியவே இல்லை அதற்கு என்ன மாற்ற இருக்க முடியும் பல கோடி பணம் கொடுத்து ஏலத்தில் எடுத்த துணைவேந்தர் பதவிகளில் அமர்வோர் தேச துரோகிகள் மேலும் லஞ்சம் வாங்கி தன் போன்ற ஓட்டுண்ணிகளை பணிகளில் அமர்த்தினால் உயர் கல்வி எப்படி உயரும் இதுதான அடிவேர் இந்த விஷச்செடியின் வேர் அங்கல்லவா இருக்கிறது இவர்கள் லஞ்சம் விதைக்கும் பண்ணையார்கள் இவர்கள் வியாபாரம் முடக்கப்பட வேண்டும் மக்கள் நீதி மையம் அதை முடக்க எல்லா பாடும் படும் எத்தனையோ நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியிருக்குங்க இன்னும் நிறையா இருக்கு திறன் மேம்பாடு பற்றி இருக்கு தொழிற்சாலை பற்றி இருக்கு சொல்லட்டுமா இல்லை போர் அடிக்குதா ஓகே ஆரம்ப கல்வி முதல் அடிப்படை கல்வியில் முதலில் தொடங்குவோம் ஊழலின்றி ஆசிரியர்களை பணிபுரிய விடுவோம் தன்னம்பிக்கை உள்ள சமூக பொறுப்புள்ள குடிமக்கள் அவர்கள் குடிமக்களை அவர்கள் உருவாக்குவார்கள் இது நிச்சயம் பொதுப்படையான கல்வி ஒரு அஸ்திவாரம் மட்டுமே சமூக கட்டிடம் உயர கல்வியுடன் பொருள் ஈட்டும் திறனும் வேண்டும் இவை அனைத்திற்கும் துணை நிற்கும் மக்கள் நீதி மையம் இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேடிக்கலாம் அதெல்லாம் திறன் மேம்பாடு ஒரு கோடி பேர் வேலை வாய்ப்பு கேட்டு அரசியல் பதிவு செய்துள்ளார்கள் ஆறு ஆண்டுகளில் அந்த ஆறு ஆண்டுகளில் வெறும் நாலு லட்சம் பேருக்கு திறன் பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அவர்களுக்கு அவர்களிலும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மட்டுமே வேலை கிடைக்கிறது கிடைத்திருக்கிறது சொன்னது ஆறு செஞ்சது ஒன்று பெரும் குறும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து தனிநபர் செய்யும் சுய தொழில் வரை திறன்மிக்க பணியாளர்களை பணியாளர்களின் பற்றாக்குறை இருக்கிறது மறுபுறம் அதாவது ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு வேலை செய்ய ஆட்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கிடைக்கவில்லை இதை செட் ஆஃப் செய்ய முடியும் இதை பேலன்ஸ் செய்ய முடியும் இதை மையம் திறனோடு கையாளும் திறன் மேம்பாட்டு தளங்கள் காகிதங்களில் மட்டும் இல்லாமல் தொழில் செய்வோர் மற்றும் சமூகத்துடன் கலந்து நிறுவப்படும் ஸ்கில் செட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் தொழிற்சாலை மையம் தொழிற்சாலைகளுக்கு எதிரானதல்ல நான் இப்போ இங்கே ஸ்டெர்லைட்டுக்கு போயிட்டு வந்து இங்கே தொழிற்சாலைன்னு ஒரு டைட்டில் கொடுத்து பேசுகிறாரு அப்படின்னு நினைக்கலாம் தவறான இடங்களில் தவறு செய்யும் தொழிற்சாலைகளுக்கு தவறான முறையில் அனுமதி வழங்குவதை வன்மையாக எதிர்க்கிறோம் அதுக்கு தான் நான் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் 
அதனால் தான் மற்ற மாநிலங்களில் செயல்பட முடியாத தொழிற்சாலைகள் தமிழகத்தில் பெருகுகின்றன நெறி இல்லாத தொழிற்சாலைகளை வை நியாயமாக தொழில் செய்ய விரும்புவோர் அண்டை மாநிலங்கள் அண்டை மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்கிறார்கள் அல்லது விரட்டி அடிக்கப்படுகிறார்கள் இதற்கு என்ன செய்ய முடியும் தரிசு நிலங்களில் மட்டுமே தொழிற்பேட்டைகள் அமைப்போம் என்று அடம்பிடிக்கும் என்று அடம்பிடிப்போம் நில உரிமையாளரையும் நிலத்தையும் நம்பி இருப்பவரையும் அரசுக்கும் இணையான பங்குதாரராக்குவோம் அதாவது நில உரிமையாளரையும் நிலத்தை நம்பி இருப்பவர்களை விவசாய சொல்றேன் அரசுக்கு இணையான பங்குதாரர்கள் தே ஆர் பார்ட்னர்ஸ் இன் த கவர்மெண்ட் இதை மகாராஷ்டிராவில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சட்டம் ஒழுங்கு புலனாய்வு தமக்கு ஏற்பட்ட அநீதிகளையும் சட்ட வீரர்களையும் புகார்களை அளிப்பதற்கு புகாராக அளிப்பதற்கு காவல் நிலையத்தினுள் செல் செல்லவே பொதுமக்கள் இப்பொழுது அஞ்சுகிறார்கள் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு அங்கு சென்று புகார் அளித்தாலும் முதல் தகவல் அறிக்கை கூட பதிவு செய்யப்படுவதில்லை புலனாய்விலும் அரசியல் தலையீடு தலையீடு இருப்பதனால் தான் இப்படி நடக்கிறது விளைவு கட்டை பஞ்சாயத்து தழைக்கிறது நேர்மையான காவலர் நிலையங்களை அமைக்க முடியும் நான் நேர்மையான பல காவலர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் நேர்மையான காவலர் நிலைமை பரிதாபமே வெயில் மழை வராது உடல் வருந்தி பணி செய்கிறார்கள் எதற்காக இந்த பணியை செய்கிறோம் என்றே தெரியாமல் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டியவர்கள் ஒரு தனிநபருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க பணிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய மனோநிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு ஆவன செய்யும் தமிழ்நாட்டு காவல்துறை எண்ணிக்கையிலோ திறமையிலோ யாருக்கும் குறைந்ததல்ல தமிழக மக்களும் பொது ஒழுங்கை கூடிய வரையில் கூடிய வரையில் ஒழுங்காக கடைபிடிப்பவர்கள் தான் நமது காவல் நிலையங்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இந்தியாவிலேயே அதிகம் காவல்துறை வாகனங்கள் ஒவ்வொரு நூறு காவலருக்கும் பதிமூன்று வாகனங்கள் இந்திய சராசரி எட்டு மட்டுமே ஆனால் இவர்களை எல்லாம் வேறு பந்தோபஸ்துக்கு அனுப்பித்தால் என்ன செய்ய முடியும் அது மாறும் எண்ணிக்கையில் பார்த்தால் நம் நமக்கு மூன்றாவது இடம் ஒரு லட்சத்தி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் லேக்ஸ் எந்த கணக்கில் பார்த்தாலும் தமிழக காவல்துறை உயர்ந்த இடத்தில் தான் இருக்கிறது இவைகளை விஏபி விஐபி வேலை பந்தோபஸ்து என்று வீணடிக்காமல் மக்கள் நலனுக்கு சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாக்கவும் புலனாய்விற்கும் பயன்படுத்தும் மக்கள் நீதி மையம் இதற்கு நெறிமுறைகள் வகுத்து காவல்துறை சீரமைப்பு வாரியம் அமைப்போம் இங்கே இருக்கும் காவலர்களுக்கும் கைத்தட்ட வேண்டும் என்றுதான் தோன்றியிருக்கும் கடமை தடுக்கிறது அதனால் நீங்கள் தட்டி விடுங்கள் அவர்களுக்கு பதிலாக சமூக நீதி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் தெளிவா மக்கள் நீதி மையம் அறுபத்தொன்பது விழுக்காடு அறுபத்தி ஒன்பது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை ஆதரிக்கிறது இந்த விழுக்காடு குறைவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்காது மக்கள் நீதி மையம் இதுக்கு இன்னும் பெரிய கைத்தட்டலை எதிர்பார்த்து சிறுபான்மையினர் நலன் தமிழ்நாட்டில் சிறுபான்மையினர் அச்சமின்றி தம் வாழ்வை என்றும் நடத்த மக்கள் நீதி மையம் துணை நிற்கும் 
சமூக நல்லிணக்கத்தை குலைக்க முயலும் சக்திகளை பாரபட்சமின்றி சட்டத்தின் துணையுடன் அரசின் முழு வீச்சுடன் மக்கள் நீதி மையம் எதிர்க்கும் திருநங்கைகள் நலனுக்கும் மையம் துணை நிற்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் கூட மீனவர் நலம் பேரிடர் காலங்களில் மீனவர்களுக்கு காவலாக கண்டறிந்து மீட்க நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும் மீனவர்கள் வாழ்க்கை மேம்பட இடைத்தரகர் இன்றி தங்கள் மீன்பிடிப்பை மதிப்பு கூட்டி விற்க ஏற்றுமதி செய்யவும் நடவடிக்கை எடுப்போம் இதற்கு மீனவ நண்பர்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் இது கடைசியாக சொன்னாலும் இதுதான் முதல் வேலை அதான் சொன்னார்களே கையெழுத்து என்று ஊழல் ஒழிப்பு இதுதான் முதல் வேலை இதை நீங்க மையத்திலிருந்து பார்க்க வேண்டாம் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் ஊழல் தெரிகிறது எல்லா துறைகளிலும் ஊடுருவி இருக்கிறது ஊழல் ஊழல் ஒழிப்பு எங்கள் முக்கியமான வேலைகளில் ஒன்று நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் முதல் கையெழுத்து லோக் ஆயுக்தா அமைக்கும் மசோதாவில் தான் காரணம் இந்த லோக் ஆயுக்தா மசோதா மற்ற ஊழல்வாதிகளை கண்காணிக்க மட்டுமல்ல யார் தவறு செய்தாலும் என்னையும் சேர்த்து கண்காணிக்க தன்னிச்சையான கண்கள் வேண்டும் அந்த கண்களுக்கு உயிர் கொடுப்பதே என் முதல் வேலை